நாமத்தினால் பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஏசாயாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் ஏசாயா இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் கத்தாவே கத்தாவே நீரே என் தேவன் நீரே என் தேவன் உம்மை உயர்த்தி உம்மை உயர்த்தி உமது நாமத்தை துதிப்பேன் நீர் அதிசய மாணவைகளை செய்தீர் உமது பூர்வ ஆலோசனைகள் சத்தியமும் உறுதியுமானவைகள் நம்முடைய தேவனுக்கு பெயர் அதிசயமானவர் இந்த அதிசயமான தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் திட்டமிட்டு அதிசயமானவைகளை செய்கிறார் அதிலே ஏசாயாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி அஞ்சாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிங்க ஏசாயா இருபத்தி ஐந்து நான்காவது வசனம் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அதிசய மாணவைகளை கத்தர் செய்யும் பொழுது நான்கு விதமான வழிமுறைகளிலே தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் அதிசயம் செய்கிறார் அதில் முதல் காரியத்தை கடந்த நாட்களில் நாம் கவனித்தோம் அவர் ஏழைக்கு எப்படி இருக்கிறாராம் பலனாய் இருக்கிறார் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை அதிசயமாய் நடத்தும் போது செய்கிற முதல் காரியம் அவர் அவருடைய பிள்ளைக்கு பலனாய் இருக்கிறார் என்பதை கர்த்தர் காண்பித்து கொடுக்கிறார் அந்த பலன் என்கிற அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை வேதத்திலிருந்து பல காரியங்களை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் கடந்த வாரத்தில் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நாம் கவனித்தோம் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு ஆண்டவர் திடனாயிருக்கிறார் இரண்டாவது ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அதிசயத்தை செய்கிற வழிமுறைகளிலே இரண்டாவது அவர் செய்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறாராம் திடனாயிருக்கிறார் அந்த திடன் என்கிற சொல்கிற அந்த வார்த்தையினுடைய ரெண்டு காரியங்களை நான் கடந்த வாரத்திலே உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அதுல முதலாவது அவர் பிரசன்னம் நம்மை ஆளுகை செய்கிறது திடன் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அவருடைய பிரசன்னம் என்றும் இல்லாத அவருடைய மகிமையின் பிரசன்னம் நம்மை நெருக்குகிறது எப்பொழுது நெருக்க நெருக்குகிறது எப்பொழுது நம்மை உணர்த்துகிறது என்று சொன்னால் நெருக்கங்கள் சூழ்நிலைகள் நம்மை பூஜ்யமாக்க அல்லது ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்க நினைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாராம் அந்த தேவன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுகிறார் ஒரு அவருடைய பிரசன்னம் வந்து நம்மை திடப்படுத்துகிறது நான் உன்னுடைய துணையாயிருக்கிறேன் ரெண்டாவது வார்த்தை பார்க்க ரெண்டாவது ஒரு காரியத்தை நான் சொன்னேன் அந்த எளியவன் யார் என்று சொன்னால் அவன் பேரு எளியவன் உதவி அற்றவன் எல்லாம் எதிராய் நடக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறான் கடந்த வார்த்தையில் நான் சொன்னேன் கோர்ட்ல சாதகமா அவனுக்கு பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லை அவனுடைய கேஸ் வரும்போதெல்லாம் அவனை தள்ளி விடுகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா எல்லாம் எழுதியாச்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் மாத்திரம் தான் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் கத்தர் அந்த எளியவனை பார்க்கிறார் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் அந்த எளியவனை கத்தர் பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்கிறார் அவனுக்கு வலது பக்கத்தில் கத்தர் வந்து நிற்கிறார் அண்ட் போன வார்த்தையில் சொன்ன வலது பக்கம் என்பது கிரியைகளை காண்பிக்கிறது சாத்தானானவனும் வலது பக்கத்தில் வந்து நின்று குற்றம் சாட்டுகிறார் நம்மை விழ செய்வதற்கு தேவ பிரசன்னத்திலிருந்து நம்மை தள்ளுவதற்கு இவன் தகுதியற்றவன் இவன் உதவியற்றவன் இவன் பாவம் உள்ளவன் என்று சொல்லி குற்றம் சாட்ட வந்து நிற்கிறான் கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் கர்த்தரும் நம்முடைய வலது பக்கத்தில் எளியவனுக்கு வந்து நிற்கிறார் எதற்காக வந்து நிற்கிறார் இந்த எளியவனுக்கு விரோதமா எந்த காரியத்தை செய்ய சத்துருவானவன் திட்டமிட்டு வந்திருக்கிறானோ அவனுடைய திட்டத்தை முறியடித்து தம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தம்முடைய காரியத்தை செயல்படுத்துவதற்கு ஆண்டவரும் வலது பக்கத்தில் வந்து நின்று நான் அவனுடைய திடன் என்று சொல்லி காண்பிக்கிறார் மூன்றாவது ஒரு காரியத்தையும் நான் துவக்கினேன் அந்த மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது திடன் என்கிற அந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தத்தை பார்க்கும் பொழுது 
புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு வார்த்தையை பார்க்கிறோம் இன்னொரு பதத்தை கத்தரங்க பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த பதம் என்னன்னா வறண்ட நிலத்திற்கு நீர்கால்களை போல நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடன் என்று சொன்னால் பொருள் வறண்ட பூமிக்கு நீர்கால்கள் வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதை போல வறண்டு போன எளியவனுடைய வாழ்க்கையில நீர்கால்களை கொண்டு வந்து அவனை திடப்படுத்துகிற கத்த இந்த நீர்கால்கள் மூன்று காரியங்களை செய்கிறது அதே வேதத்தின் அடிப்படையில இந்த காலை வழியில கவனிப்பதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை தருவாராக முதலாவது யோபுவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் வாசிக்க கேட்போம் யோபுவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஏழு பாலும் அந்தர வெளியுமான பாலும் அந்தர வெளியுமான திருப்தியாக்கி தரையை திருப்தியாக்கி இளம் பூண்டுகளின் முளைகளை முளைக்க பண்ணும்படி இளம் பூண்டுகளை முளைக்க பண்ணும்படி மழையை வருஷிக்க பண்ணி வெள்ளத்துக்கு நீர்கால்களையும் வெள்ளத்திற்கு நீர்கால்களையும் இடிமுழக்கங்களோடு வரும் மின்னலுக்கு இடிமுழக்கங்களோடு வரும் மின்னலுக்கு வழிகளையும் வழிகளையும் வகுத்தவர் யார் இந்த நீர்கால்கள் செய்கிற முதல் காரியம் ஆண்டவர் ஏன் எளியவனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் திடன் என்று சொல்லும் பொழுது ஏன் ஆண்டவர் நீர்கால்களை கத்தர் கொண்டு வருகிறார் என்று சொன்னால் முதலாவது தம்முடைய ஜனத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சொல்லுங்களேன் இங்கே பார்க்கிறோம் யோபு சொல்லுகிறான் மனுஷ சஞ்சாரம் இல்லாத பூமி இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்திற்கு ஆண்டவர் நீர்கால்களை என்ன பண்ண வேண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் யோபுவிடம் கத்தர் கேட்கிறார் அப்பா மின்னல்கள் இப்படித்தான் வர முடியும் என்று உன்னால கோடு போட முடியுமா என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் யோபுவின் இடத்துல கேட்கிறார் நல்ல கவனிங்க அவர் சொல்றார் மின்னலுக்கு வழியை வகுப்பவன் ஒருவரால் அது நிச்சயமாய் முடியாது அப்படி சொல்லிவிட்டு அங்கே கீழே நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வெள்ளத்திற்கு நீர்கால்களை பாதைகளை வெட்ட முடியுமா என்கிறார் கத்தருடைய பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறது வறண்ட நிலத்தை போல் இருக்கிறது அந்த வறண்ட நிலத்திற்கு அந்த எளியவனுக்கு திடனாயிருக்கிற கத்தர் அவனுக்கு புரிய வைப்பதற்காக என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் வறண்ட இடத்திற்கு என் ஆண்டவர் தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டும் நாம் நினைக்கிறோம் என்ன நினைக்கிறோம் நான் ஒரு கோடு என்ன பண்ணணும் போடணும் இந்த வழியாய் கொண்டு வரணும் இந்த தேதியில கொண்டு வரணும் இந்த மனிதனை கொண்டு கட கொண்டு வரணும் இந்த நேரத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் கத்தர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி இங்கே பார்க்கும் பொழுது நான் கொண்டு வரணும்ப்பா கொண்டு வரணும்னா உன்னால ரோடு போட முடியாது உன்னால என்ன பண்ண முடியாது ரோடு போட முடியாது அந்த நிலத்திற்கு தண்ணீர் நான் தான் என்ன பண்ண வேண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் என்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு வானத்தை நான் கருக வைப்பேன் தண்ணீர் கொண்டு வரணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் வானத்தை கருக வைப்பேன் எங்கோ மின்னலை கொண்டு வருவேன் எங்கோ இடி முழக்கத்தை என்ன பண்ணுவேன் துணிக்க செய்வேன் எளியவனுக்கு என் ஆண்டவர் திடன் என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது வறண்டு போயிருக்கும் சூழ்நிலைக்கு தேவையான நீர் நீர்கால்களை தேவையான நீர்கால்களை அவசியமானதை கொண்டு வர என் தேவன் நான் சொன்னபடியோ நீங்கள் சொன்னபடியோ செய்ய மாட்டார் அந்த வறண்ட நிலத்திற்கு ஆண்டவர் நீர்கால்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்கோ வானத்தை கர்த்தர் தான் கருக வைக்கணும் நம்ம மாலைக்க மான கருத்திருக்கும் போது என்ன சொல்லுவோம் மழை வரப்போகுதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த வானத்தை கருக வைக்கிறவர் என் சர்வ வல்ல தேவன் 
அந்த வானத்தை கருக வைக்கிறார் எங்கோ மின்னல் அடிக்கும் போது நாம சொல்றோம் மழை வர போகுது இடி இடிக்கும் போது மழை என்ன பண்ணும் வருண் சொல்லி சொல்றான் கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் தான் வானத்தை கருக வைப்பேன் நான் தான் மின்னலை அடிக்க வைப்பேன் நான் தான் இடி முழக்கத்தை என்ன பண்ணுவேன் கொண்டு வருவேன் அப்படி கொண்டு வர வைத்து மலையை பெய்ய செய்து எவரும் தடுக்க முடியாத அளவில தண்ணீரை என் நிலத்திற்கு கொண்டு வருகிற ஒரு கத்தர் நம்முடைய துணையாயிருக்கிறார் அல்ல லோயா ஏன் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை கத்தர் இங்கே உபயோகிக்க வேண்டும் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நீதிமொழிகள் முப்பதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய தீர்மானத்திற்கு வருகிறார் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்ச ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா பூமியில திருப்தி அடையாத நாள் இருக்கு பூமியில திருப்தி அடையாத நாள் இருக்கு என்பதை கண்டுபிடிக்கிறார் யோபு முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்தை யோபு முப்பத்தி எட்டு இருபத்தி அஞ்சு பாலும் அந்தர வெளியுமான முளைக்க பண்ணும்படி ஏன் இந்த நீர்கால்களை ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறார் என்று சொல்லி பார்ப்போமானால் பாலும் அவாந்தரமமான தரைக்கு திருப்தியை கொடுப்பதற்காக நம்முடைய இயேசு எளியவனுக்கு திடனாய் இருக்கும் போது தேவன் செய்கிற முதல் காரியம் என்னவென்று சொல்லி பார்ப்போமானால் அவர் நீர்காலா இருந்து செய்கிற ஒரு காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இதுவரை இல்லாத ஒரு திருப்தியை என் ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில நீங்க கவனித்து பார்ப்பீங்கன்னா எல்லாம் இருக்கும் ஆனா திருப்தி மட்டும் என்ன பண்ணாது இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா இங்க வேத்துல நிதி மொழிகள்ல பார்க்கிற திருப்தி அடையாத நாலு அதுல ஒண்ணு எதுன்னா பூமி தரையும் திருப்தி அடையாத ஒன்று என்று சொல்லி வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்றும் இல்லாத ஒரு திருப்தியை ஆண்டவர் எளியவனுக்கு கொடுக்க உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார் சாலமோன் சொல்வதை பார்க்கும் பொழுது பூமியில திருப்தி அடையாத நான்கு உண்டு அதிலே ஒன்று என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது தண்ணீரால் திருப்தி அடையாத நிலம் எல்லா நிலமும் அப்படி அல்ல கொஞ்சம் பெய்தாலும் நினைஞ்சிருக்கும் ஆனா உங்க நிலை இருக்கு பாருங்க அது மட்டும் எவ்வளவு பெய்தாலும் திருப்தியே உண்டாங்க எவ்வளவு நன்மைய ஆண்டவர் செஞ்சாலும் திருப்தியே உண்டாகாது அப்படிப்பட்ட நிலைமையில பார்க்கும் பொழுது முன்னால பார்த்தா பின்னால பார்த்தா சைட்ல பார்த்தா இருக்கிற எல்லாருக்கும் நடக்கிறது இந்த நிலத்திற்கு மட்டும் இல்லை இந்த நிலத்திற்கு மட்டும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏன் அது நல்ல நிலமாகத்தான் ஒரு நாளில இருந்தது நல்ல நிலமாகத்தான் ஒரு நாளில அது இருந்தது ஆனால் வரும் என்று எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து காத்து பார்த்த வரவே பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வருது ஆனா இந்த நிலத்திற்கு மட்டும் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து காத்திருந்து வரவே இல்லை எப்படி எவ்வளவு நாள் வாரங்கள் போச்சு மாதங்கள் போச்சு ஆண்டுகள் போனது இப்படி எல்லா கடந்து போனாலும் வரல நல்ல நிலம் என்பது இப்போது பெயர் மாறிடுச்சு அதுக்கு பேர் என்னன்னா பால் நிலம் என்கிற பெயர் வந்துருச்சு நல்ல நிலமாக தான் இருந்துச்சு எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து வார வராம இப்ப என்ன பெயர் வந்துருச்சு பால் நிலம் என்று வந்தது ஆனாலும் மழை வரும் என்று நான் நினைத்திருந்தேன் மழை வரும் என்று சொல்லி நான் என்ன பண்ணிருந்தேன் காத்திருந்தேன் ஆனால் வரவில்லை இன்னும் கொஞ்ச நாளானது பால் மட்டும் அல்ல அதுக்கு பேர் என்னன்னா அவாந்தரம் என்கிற பெயரும் அதற்கு என்ன பண்ணுச்சு வந்தது நடக்கவே இல்லை கடைசியில பெயரே மாறிற்று 
எல்லாம் நன்றாயிருந்த போது நகோமி எல்லாம் நன்றாயிருந்த போது நகோமி ஆனா நகோமுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் மாறி மாறி அடி வாங்கின பொழுது பெயரே மாறிற்று என்ன சொல்றா மாறால் மாறால் என்கிற பெயருக்கு வந்தது போல ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய சூழ்நிலையில கண்கள் எதிர்பார்த்து ஒருவேளை பூத்து போன நிலைமையில இந்த காலை வேளையில தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருந்தாலும் உயிர்ப்பிக்கிற கத்திருந்த இடத்துல உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அல்ல லோயா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் தேவன் இந்த காலை வேளையில நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் நீர்காள்கள் வறண்ட நிலத்திற்கு இருப்பதை போல எளியவனாயிருக்கிற என் பிள்ளைக்கு நான் திடனாயிருப்பேன் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் மனுஷர் படும் பிரயாசம் எல்லாம் மனுஷர் படும் பிரயாசம் எல்லாம் அவன் வாய்க்காகத்தானே அவன் வாய்க்காகத்தானே அவன் மனதுக்கோ திருப்தி இல்லை அவன் மனதுக்கோ திருப்தி இல்லை ரொம்ப கண்ணியமா ஆண்டவர் சொல்றார் ரொம்ப கண்ணியமா அந்த வார்த்தைய சொல்றார் வாய்க்காகத்தானே அது ஒழுங்கா நடக்குது நல்ல ட்ரெஸ் இருக்கு வீடு இருக்கு எதுதான் இல்ல மனதுக்கு திருப்தி தான் இல்ல மனதிற்கு திருப்தி தான் இல்லை நெருக்கப்படுகிற எளியவன் எப்படி இருக்கிறான் மூச்சு இருக்கு உயிர் இருக்கு வீடு இருக்கு ஆனால் அவ்வளவு நெருக்கத்தில் இருந்தாலும் மனதுக்கு என்ன இல்லை திருப்தி இல்லாத ஒரு வேலை சூழ்நிலை அந்த வேலையில் நான் அந்த வேலையில் தான் திருப்தி இல்லாத நிலத்திற்கு திருப்தியை கொடுப்பதற்கு வறண்ட நிலத்திற்கு நீர்கால்களை என் கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார் அலூயா 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 இந்த காலை வேலையில் வறண்ட நிலத்திற்கு நீர்கால்களை கொண்டு வருகிற கத்தர் நம்முடைய கரங்களை கத்தர் பிடிக்க விரும்புகிறார் அலூயா நல்ல நிலம் வராதா என் நிலம் பாலாய் போயிடுச்சு இன்னும் ஏங்கி ஏங்கி அவாந்திரமா போயிடுச்சு ஆனால் திடீரென்று ஒரு நாள் என் ஆண்டவர் வானத்தை கருக வைக்கிறார் கருக வைத்து இடியை உண்டாக்கி மின்னலை உண்டாக்கி அவரே வாழ்க்கால் அமைத்து அந்த நீர்கால்களை அந்த நிலத்திற்கு கத்த கொண்டு வருகிறார் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூத்தி நான்காவது சங்கீதம் பதிமூன்றாவது வசனம் சங்கீதம் நூத்தி நான்கு பதிமூன்று தம்முடைய மேல் வீடுகளில் இருந்து தம்முடைய மேல் வீடுகளில் இருந்து பர்வதங்களுக்கு பர்வதங்களுக்கு தண்ணீர் இறைக்கிறார் தண்ணீர் இறைக்கிறார் உமது கிரியைகளின் பலனினாலே உமது கிரியைகளின் பலனினாலே பூமி திருப்தியாயிருக்கிறது பூமி திருப்தியா இருக்கிறது எரேமியாவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகார பதினான்காவது வசனம் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்னு பதினான்கு முயற்சி செய்து பார்த்தேன் பலன் இருந்தது ஆனால் என்ன இல்ல திருப்தி இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நானே நீர்கால்களை போல உனக்கு இருக்கிறேன் எதற்காக நீர்கால்களை போல நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் திருப்தி இல்லாத உன்னுடைய வாழ்க்கையில திருப்தியை கொண்டு வருவதற்காக அந்த வறண்ட நிலத்திற்கு நீர்கால்களை என் ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறார் அதற்காக அவருடைய கிரியையையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில காண்பிக்கிற ஒரு தேவனா இருக்கிறார் என் கண்ணுக்கு தெரிவதை போலவோ அல்லது தெரியாததை போலவோ ஆண்டவர் தம்முடைய கிரியை என்ன பண்ணுகிறார் காண்பித்து அதிலே பலன் உண்டாக செய்கிறது அந்த பலன் என்ன செய்கிறது என்னை திருப்தி அடைய செய்கிறது கை உயர்த்தி ஆண்டவர என்னை திருப்தி படுத்துகிற மாதமாய் இந்த மாதத்தை கத்த மாற்றி தருவீராக இந்த நீர்கால் செய்கிற இரண்டாவது காரியம் யோபுவின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் யோபு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஐந்து அவர் காற்றுக்கு அதன் நிறைவை நியமித்து 
ஜலத்துக்கு அதன் அளவை பிரமாணித்து மலைக்கு திட்டத்தையும் இடி முழக்கத்தோடு கூடிய மின்னலுக்கு வழியையும் ஏற்படுத்துகிறார் அதே முப்பத்தி எட்டுல நம்ம வாசித்த யோபு யோபு முப்பத்தி எட்டுல வாசிக்கும் பொழுது இருபத்தஞ்சுல அதை வாசிங்க யோபு முப்பத்தி எட்டு இருபத்தஞ்சு பாழும் அந்தர வெளியுமான தரையை திருப்தியாக்கி இளம் பூண்டுகளின் முளைகளை இளம் பூண்டுகளை இளம் பூண்டுகளின் முளைகளை முளைக்க பண்ணும்படி போது நல்ல கவனிங்க அந்த நீர்கால்களை ஏன் ஆண்டவர் அந்த வனாந்திரத்துல கத்தர் கொண்டு வருகிறார் என்று சொன்னால் இளம் பூண்டுகளை முளைக்க பண்ணுவதற்காக என் ஆண்டவர் திருப்தியாக செய்கிறார் இன்னொன்று செய்கிறார் முளைக்க பண்ணுகிற செய்கிறார் இளம் பூண்டு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவர் வறண்ட நிலத்தில் நீர்கால்களை கொண்டு வருவது இளம் பூண்டுகளை முளைக்க பண்ண இந்த இளம் பூண்டு என்றால் என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஒரு காலத்தில் அது பசுமையாய் இருந்தது தண்ணீர் இல்லாததினாலே அங்க உள்ள புல்கள் எல்லாம் புற்கள் எல்லாம் காய்ந்து போய்விட்டது செடிகள் எல்லாம் இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லாமல் செடி கொடி எல்லாமே இல்லாமல் என்ன பண்ணிடுச்சு வறண்டு போயிடுச்சு காஞ்சி போயிடுச்சு இன்னும் சொல்ல போனா மக்கி போன ஒரு நிலைமை ஆனால் கத்தர் நீர்கால்களை கொண்டு வரும்போது ஆண்டவர் விதையை கொண்டு வரவில்லை உரத்தையும் கத்தர் என்ன பண்ணவில்லை கொண்டு வரவில்லை நீர்கால்களை கொண்டு வந்த கொஞ்ச நேரத்தில் அதே இடத்திலே எங்க இருந்தோ முளைத்ததோ தெரியல புட்கள் புல்லெல்லாம் என்ன பண்ணுகிறது முளைக்கிறது செடி இருக்கிறது இந்த வித்தெல்லாம் மக்கி போய் மங்கி போய் இனிமேல் பிரயோஜனம் இல்லை என்று செத்து போய் கிடந்தது என் தேவன் நீர்கால்களை கொண்டு வந்த பொழுது மாறின ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் மக்கினதெல்லாம் உயிர் பெற்றது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்கு எங்கேயோ போயிருந்ததை நீங்கள் அதை நினைச்சு கூட பார்க்கல இதெல்லாம் போயிடுச்சு என் வாழ்க்கையில் மங்கி போயிடுச்சு மக்கி போயிடுச்சு மறுபடியும் எழும்புவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் வழியும் இல்லை என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருந்ததான உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் வறண்டு போன நிலத்தில் நீர்கால்களை கொண்டு வந்த பொழுது மங்கி போனது மக்கி போனது மறுபடியும் உயிர் பெற்று முளைக்க என் ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார் அலையா அலையா நீங்கள் ஒருவேளை மறைஞ்சு போயிட்டீங்க எவ்வளவோ நாளாயிருச்சு அதெல்லாம் அந்த காரியத்தையே மறந்து ரொம்ப நாளாயிருச்சு என் தேவன் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடனாயிருக்க என் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது வெளியே இருந்து கொண்டு வர மாட்டார் உள்ளே இருக்கிறதை கொண்டு கத்தற்கிரிய செய்வார் அலையா அலையா அங்க எங்க மங்கி போச்சோ எங்க மங்கி போச்சோ அதே இடத்திலிருந்து என் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் புல்கள் பூண்டுகள் முளைக்கும்படி என் கத்த செய்கிறார் யோவேலின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் யோவேல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று தேசமே பயப்படாதே தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கலிகூறு மகிழ்ந்து கலிகூறு பெரிய காரியங்களை செய்வார் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் செய்வார் தமிழ் வேதாகமத்தில் பெரிய காரியங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கில வேதாகமத்திலே வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அதிசயமான காரியங்களை செய்வார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அந்த அதிசயம் என்ன ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க வெளியின் மிருகங்களே வெளியின் மிருகங்கள் பயப்படாதீங்கள் பயப்படாதீங்கள் மேய்ச்சல்கள் உண்டாகும் வனாந்திரத்திலே மேய்ச்சல்கள் உண்டாகும் விருட்சங்கள் காய்களை காய்க்கும் நல்ல கவனிங்க வறண்ட நிலத்தில் புல் விளைய செய்கிறார் காய்களை விளைய செய்கிறார் கனிகள் தோன்றும்படி என் ஆண்டவர் செய்கிறார் வெளியே இருந்து கொண்டு வரவில்லை அங்கேயே என் ஆண்டவர் முளைக்க செய்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ஆண்டவர் ஹலோயா அவர் எளியவனுக்கு திடனாக இருக்கும்போது ஏசாயா முப்பத்தஞ்சாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷம் ஏழாவது வருஷத்தை வாசிங்க ஏசாயா முப்பத்தஞ்சு ஆறு ஏழு அப்பொழுது முடவன் 
எதிர்மறையாகத்தான் இருக்கிறது அழிப்பதும் அச்சுறுத்துகிற காரியமும் தான் அங்கே இருக்க அந்த அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நேர்மறையா இருக்கிற ஒரு காரியமும் அங்கே என்ன பண்ணவில்லை காணப்படவில்லை ஆனால் கத்தர் அந்த வனாந்திரத்திற்கு நீர்கால்களை கொண்டு வந்த போது அச்சுறுத்துகிற பாம்புகள் எல்லாம் எங்கே போனதென்று தெரியவில்லை எல்லாம் போயிடுச்சு இதுவரை இருந்த எதிர்மறை எங்கே போனது என்று தெரியவில்லை அதற்கு பதில் பசுமையான புல் பசுமையான செடி பசுமையான மகிழ்ச்சி தருகிற ஒரு நிழல் அங்கே இருந்து தோன்றும்படி ஏனாண்டவர் செய்கிறார் ஏசையாவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஏசையா நாற்பத்தி மூன்று பத்து நானே அவர் என்று நீங்கள் உணர்ந்து நானே அவர் என்று நீங�்கள் உணர்ந்து அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில முளைக்க பண்ண அவர் உண்மை உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் அந்த வார்த்தையை நாம மறக்கவே கூடாது எதை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில முளைக்க பண்ணணும் என்று சொல்லி ரெண்டு காரியத்தை நாம் ஆண்டவரிடத்திலே மிக முக்கியமாக கேட்க வேண்டும் ஏசையாவின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஏசையா அறுபத்தி ஒன்று பதினொன்னு பூமி தங்கள் பூண்டுகளை விளைவிப்பது போலவும் பூமி தங்கள் பூண்டுகளை விளைவிப்பது போலவும் தோட்டம் தண்ணில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பது போலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் உழைக்க பண்ணுவார் போதும் நானே சொல்லிடுறேன் வறண்டு போன நிலமாய் இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில முதலாவது எதை ஆண்டவர் முளைக்க பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீதியை என்னுடைய வாழ்க்கையில முளைக்க பண்ணுவீராக ரெண்டாவது எதை கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையில நீர் நீதியை முளைப்பிக்க பண்ணும் பொழுது நியாயம் எனக்கு கிடைக்கும் போது ரெண்டாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில நீர் துதியை முளைக்க பண்ண வேண்டும் நீதியை முளைப்பிக்க பண்ணணும் கேட்கணும் ரெண்டாவது துதியை என்னுடைய வாழ்க்கையில முளைக்க பண்ணும் என்று சொல்லி நாம் கேட்க வேண்டும் சரி டைம் ஆகுது நேராக நான் போகிறேன் மூன்றாவது இந்த நீர்கால்கள் செய்கிற காரியம் ஏசையாவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ஏசையா முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்று மகிமை உள்ள கத்த மகிமை உள்ள கத்த அங்கே நமக்கு மகா விசாலமான நதிகளும் நீர்கால்கள் <laughs> அவரால் முடியும் ஆனால் அங்கே ஆண்டவர் சொல்ற என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் நானே உனக்கு ஆறாக இருக்கிறேன் நானே உனக்கு நதியாக இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் காசை என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நதியாக ஆறாக இருப்பார் ஆனால் வறட்சி எல்லாம் மாறி போய்விடும் நதியாக வீட்டில் போய் நீங்கள் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி நான்கு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் அங்கே வாசித்து பார்க்கும்போது அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது வறண்டு போன சூழ்நிலையில் எளியவன் எளியவனுக்கு ஆண்டவர் திடன் என்று சொல்லி காண்பிப்பதற்காக ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் வாய்க்காலை உண்டாக்குகிறார் திடீர் என்று சொல்லி அவரே வாய்க்காலாக மாறினார் தூரத்தில் இருக்கிற ஒருவன் நினைக்கிறான் பரவாயில்ல தண்ணீர் வந்து விட்டது தண்ணீர் வந்து விட்டது நாம் அவர்களை போய் பிடித்து விடலாம் என்று சொல்லி போட்டை எடுத்துக்கிட்டு வரான் அப்படி எடுத்துட்டு வரும் பொழுது கொண்டு வந்தா அவனால சமாளிக்கவே முடியல 
என்னடா நம்ம எவ்வளவோ தண்ணீரை பார்த்துருக்குறோம் எவ்வளவோ சமுத்திரத்தை பார்த்துருக்குறோம் சரி போய் ஒரு ஸ்ட்ரீம் போட் எடுத்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ஸ்ட்ரீம் போட்ல வந்தா கடக்க முடியல என்னடா இவ்வளோ பிரய அனுபவம் நமக்கு இருக்கு எப்படியாவது ஒரு பெரிய கப்பலை கொண்டு வந்துடணும் சொல்லிட்டு பெரிய கப்பலை கொண்டு வந்தால் அந்த கப்பல் அங்கேயும் போக முடியல இங்கேயும் போக முடியல ஸ்டக்காய் நின்றுச்சு நான் கதை சொல்லல வீட்டில் போய் அந்த பகுதியில் எடுத்து வாசித்து பாருங்க ஆண்டவர் அழகா எழுதி வச்சிருக்கிறார் இப்போ வரும்போது அவன் என்ன பண்ணுகிறான் உள்ள கப்பல்ல ஏராளமான ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு வரான் எதுக்கு அப்படின்னா இது அவர்கள் நடுவில வியாபாரம் பண்ணி அவங்கள நான் அடிமையாக மாற்றி விடுவேன் என்று சொல்லி நினைத்து வரும் பொழுது அவன் போட்ட அத்தனை பிளானும் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு கப்பலும் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு இப்ப உள்ள இருக்கிற பொருள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் எடுக்கணும் ஆண்டவர் யாரை பயன்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி அந்த வேத பகுதியில நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கையில்லாத ஆளு கால் இல்லாத ஆளு சப்பானிகள் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்களாம் கொள்ளையாடினார்கள் அப்ப இது எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் நெருக்கப்படுகிற எளியவன் ஒன்றும் செய்ய முடியாமலும் ஒன்றும் செய்ய விடாமலும் இருக்கிற நேரத்தில் என் தேவன் வறண்ட நிலத்தின் நீர்கால்களை கொண்டு வரும் பொழுது மிகவும் பலவீனமாய் இருக்கிற ஆளை வைத்து மிக மிகவும் பலம் பொருந்திய ஆளை கத்தர் வெட்கப்பட வைக்கிறார் ராமன் சொல்லுங்களேன் இவெல்லாம் முடியாது கையில்லாத ஆளு கால் இல்லாத ஆளு சப்பானி என்று சொல்லி அற்பமாய் நினைக்கப்பட்டவனை வைத்து பெரிதாய் கற்பனையோடு கூட வந்தானே அவனை கத்த வெட்கப்பட வைக்கிறார் கத்தருடைய பிள்ளையே உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவரே ஆராய் அவரே நதியாய் நீர்கால்களை உண்டு பண்ணுகிற தேவனாய் இருப்பாரானால் உங்களை விட பெரிய ஆளை வெட்கப்படுத்துவதற்கு சிந்தியவனாய் இருக்கிற உங்களை கத்தர் பயன்படுத்துவார் ஆண்டவர் இந்த நீர்கால்களாய் இருந்து ஆண்டவர் இந்த மூன்று காரியத்தை செய்யணும்னா நம்மிடத்திலே கத்தர் எதை எதிர்பார்க்கிறார் என்று சொல்லி ரெண்டே காரியத்தை சுருக்கமா சொல்லி முடிக்கிற நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனமும் பதினாறாவது வசனமும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் நடுவில் இருந்து விளக்கிவிட்டு கத்திற்கு ஆராதனை செய்தார்கள் அப்பொழுது அவர் இஸ்ரவேலின் வருத்தத்தை பார்த்து மனதுருகினார் நல்ல கவனிங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வேதத்துல நீங்க பாசித்து பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எப்பவெல்லாம் நெருக்கம் வந்துச்சோ அப்பவெல்லாம் கத்தரை நோக்கி என்ன பண்ணுவார்கள் கூப்பிடுவார்கள் கத்தரும் மனம் இறங்கி என்ன பண்ணுவார் அவர்களை விடுதலையாக்குவார் இந்த முறை ஒரு பெரிய நெருக்கம் வந்தது யாரால பெலிஸ்தராலே ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட வந்தார்கள் கத்தர் சொன்னார் எப்பா ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரி விளையாடி கொண்டிருக்கிற நெருக்கம் வரும்போது என்ன தேடுற என் உதவிக்கு வர பிறகு என்னை விட்டு என்ன பண்ணிடுற தூரம் போய்விடுற இப்படியே ஒரு விளையாட்டாகவே இதை நீ செய்து கொண்டிருக்கிறாயே நானும் நீங்க கூப்பிடும் பொழுதெல்லாம் இறங்கி வந்து என்ன பண்ணுகிறேன் உங்களை விடுவிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீர் பிறகு போய் விடுவீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த இடத்துல ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள் என்ற போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்ன தெரியாம செஞ்சிட்ட மன்னியும் என்கிற ஜபத்தை இனி நீ செய்யாத தெரியாம செஞ்சிட்ட மன்னியும் என்கிற ஜபத்தை என்ன பண்ணாத இனிமேல் செய்யாதே இனி என்ன செய்யும் இனி செய்யவே மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள ஜபத்தை நீ செய் என்று சொல்லி கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம இவ்வளவு நாமளும் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆண்டவரை தெரியாம செஞ்சிட்டேன் என்ன மன்னி ஆனா கத்தர் இந்த காலை வேலையில நீர் கால்களை கத்தர் வறண்ட நிலத்துல அமைக்கணும்னா கத்தர் சொல்லுகிறார் தெரியாம செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணாத இனி 
செய்யவே மாட்டான்ப்பா என்று சொல்லி ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுக்க கத்த விரும்புகிறார் அப்படி அவங்க செஞ்சுட்டு அங்கு இருக்கிறதான எல்லா வழிபாட்டு பொருட்களையும் அகற்றுகிறோம் எங்கள் கூடாரத்தில் இதுவரைக்கும் நாங்கள் ஒதுக்கி பதுக்கி இருக்கிற கத்திற்கு பிரியம் இல்லாத எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தூக்கி எரிகிறோம் என்று சொல்லி சொன்ன பொழுது கர்த்தர் அவர்கள் படுகிற பிரயாசத்தையும் அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சியையும் மனதுருக்கத்தினால் பெலிஸ்தரால் வந்த நெருக்கத்திலிருந்து ஆண்டவர் அவர்களை தப்பு வைத்தார் அவர்களை விடுதலை ஆக்கினார் இன்றைக்கு பெலிஸ்தனா நமக்கு எதிராய் செயல்படுகிற சத்துருவின் கிரியைகளில் இருந்து கத்த நம்மை விடுதலை ஆக்க வேண்டுமானால் தெரியாம செஞ்சுட்டேன் ஜபம் பண்ணாத இனி செய்யவே மாட்டேன்ப்பா உமக்கு விரோதமா உமக்கு பிடிக்காத எதை நான் பதுக்கி ஒதுக்கி மறைச்சி வச்சிருக்கிறனோ அதை எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி எறிகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு அர்ப்பணிப்புக்குள்ளே நீ வந்தால் நீர்கால்களை கத்தர் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருவார் வறண்டு போன அந்த நிலத்தில் நீர்கால்களை கத்தர் கொண்டு வருவார் ரெண்டாவது காரியம் எரேமியாவின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் எரேமியா இருபது பதிமூணு கத்தரை பாடுங்கள் கத்தரை பாடுங்கள் கத்தரை துதியுங்கள் அவர் எளியவனுடைய ஆத்மாவை பொல்லாதவர்களின் கைக்கு தப்பு வைக்கிறார் பொல்லாதவர்களின் கைக்கு தப்பு ஆண்டவர எனக்காக இறங்கும் என்று சொல்லி அவன் கேட்கிறேன் அந்த வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் தேவன் அமைதியாக இல்லை எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள் தேவன் அமைதியாக இல்லை என் ஒருவேளை நம்ம கண்ணுக்கு அவர் செய்கிற கிரியை தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு தெரியாமல் நமக்காக கத்தர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அலூயா அவர் கிரியை செய்ய துவங்கி இருப்பதினாலே ஆண்டவர நீர் எல்லாம் செஞ்சுட்டீர்னா உண்மை நான் துதிப்பேன் நீர் எல்லாம் எனக்கு நன்மை செய்தீர்னா உமக்கு பிரைஸ் இல்லாட் சொல்லுவேன் நீர் எல்லாம் செஞ்சீனா கத்தர் நல்லவர்னு சொல்லுவேன் என்று செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் காத்திராமல் உங்களுக்காக கிரியை செய்ய அவர் துவங்கி இருக்கிற நேரத்திலேயே நீங்களும் நன்றி சொல்ல துவங்குங்கள் லூயா இருபது பன்னெண்டு வாசிங்க ஏரேமியா இருபது பன்னெண்டு வாசிங்க வெளியில தலையில தான் இருந்தது நாங்கள் உண்மை துதிக்கும் போது எங்களுடைய பிரச்சனை இது வரைக்கும் எங்க தலை மேல எல்லா பிரச்சனையும் இருந்துச்சு ஆனா உண்மை நாங்கள் துதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது மன அழுத்தம் எதெல்லாம் என்ன அழுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சோ அந்த அழுத்தங்கள் என்னை விட்டு வெளியே போக கத்தற்கிரிய செய்கிறார் நீர் எனக்காக கிரிய செய்ய துவங்கி இருக்கிறீர் இப்பொழுது நானும் கை உயர்த்தி உண்மை நான் துதிக்கிறேன் ஆண்டவர நன்றி சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர நீர் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் காத்திருக்க மாட்டேன் நீர் எப்படி எனக்காக கிரிய செய்ய துவங்குகிறீரோ நானும் உமக்கு கிரிய செய்ய துவங்கும் போதே நன்றி சொல்ல துதிக்க நானும் துவங்குகிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் துவக்கி பாருங்கள் நீர்கால்களை வறண்ட நிலத்திற்கு கர்த்தர் கொண்டு வருவார் நீர்கால்கள் எதற்கு முதலாவது உன்னை திருப்தி பண்ணுவதற்கு இந்த நீர்கால்களை கத்தர் எதற்கு கொண்டு வருகிறார் ரெண்டாவது மங்கி போனது மக்கி போனத மறுபடியும் முளைக்க பண்ணுவதற்காக மூன்றாவது ஏன் நீர்கால்களை கத்தர் கொண்டு வருகிறார் அவரே நதியாய் அவரே ஆராய் உனக்கு இருப்பார் உன்னை எல்லாரும் அற்பமாக நினச்சிருப்பாங்க அந்த பெரிய ஆட்களுக்கு முன்பாக அவங்கள வெட்கப்படுத்துவதற்கு கத்தரே உனக்கு நதியாய் ஆராயிருந்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் இருந்து இல் இருந்தும் செயல்பட முடியாமல் எதெல்லாம் உன்னை தடுத்ததோ அந்த தடுப்புகளை கத்தர் அகற்றி அந்த பெரியவன் நீர்கால்களை கொண்டு வருகிறார் எங்க 
வறண்ட நிலத்திற்கு ஒரு காலத்துல நல்ல நிலமா தான் இருந்துச்சு ஆனா பால் நிலமா போச்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவாந்தரமா போயிடுச்சு ஆனால் அந்த நிலத்தை பார்க்கிற கத்த மேகத்தை கருக பண்ணுகிறார் மின்னலை உண்டாக்குகிறார் இடியை உண்டாக்குகிறார் மலையை வருஷிக்க பண்ணி நீர் கால்களை கர்த்தர் அமைத்து பாதையை அமைத்து அந்த வறண்ட நிலத்திற்கு ஆறுகளை கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார் இந்த தேவன் நல்லவ இந்த தேவன் நல்லவ இந்த தேவன் நல்லவ மூன்றாவது அவரே நதியா ஆறா இருக்கும் பொழுது எந்த இடத்துல உங்களை அற்பமா நினைச்சாங்களோ அந்த இடத்திலேயே கத்தர் உங்களை மகிமையாய் உதவாதவ அன்னைக்கு யார் கொள்ளையாடினாங்க கை இல்லாதவ கால் இல்லாதவ சப்பானிகள் அவங்க தான் கொள்ளையிட்டார்கள் எதற்காக கத்தர் அப்படி செய்கிறார் ஒருத்தன் பெருமையோடு மேட்டிமையா வரா எங்கிட்ட இருக்கிற நன்மையை வச்சு நான் வியாபாரம் பண்ணி இவங்களை அடிமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி ஒரு திட்டத்தோடு வருகிறான் ஆனா அவனுடைய காரியத்தை எல்லாத்தையும் கத்தர் ஸ்ட்ரக் ஆக்கிட்டாரு நிற்க பண்ணிட்டார் முன்னாலையும் போக முடியல பின்னாலையும் வர முடியல ஆனால் உள்ள இருக்க அத்தனையும் முடியாதவன் ஒதுக்கப்பட்டவன் கொள்ளையாடினார் எனக்கு கத்த தம்முடைய பிள்ளைக்கு அதை செய்ய விரும்புகிறார் நன்றி அப்பா பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல காலை வேலைக்கு ஆக ஸ்தோத்ரம் இந்த காலை வேளிலும் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடன் என்று சொல்லி நீர் திடனாய் இருக்கும் போது அந்த எளியவனுடைய வாழ்க்கை வறண்டு போனதாய் இருக்கும் பொழுது அந்த வறண்ட நிலத்திற்கு நீர் கால்களை கொண்டு வருகிற கர்த்தர் மூன்று வித காரியங்களில நீர் செயல் செயல்படுகிறீர் திடன் என்பதை காண்பிக்கிறீர் அப்பா எங்க பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலும் அதை கத்தர் காண்பிப்பீராக அன்றுவரே அதை நீர் செய்யும் பொழுது அன்றுவரே நாங்க தெரியாம செஞ்சிட்டோம் என்று சொல்லி ஜபிப்பதல்ல இனி செய்யவே மாட்டோம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாததை பதுக்கினதை ஒதுக்குனதை எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவர் விருப்பத்தை செய்வோம் என்று சொல்லி திரும்பி வர கத்தர் கிருவை தருவீராக தேவன் நன்மை செய்து அதிசயத்தை அற்புதத்தை செய்து முடிச்ச பின்பு தான் கத்தரை துதிப்பேன் நன்றி சொல்லுவேன் என்று சொல்லி இல்லாமல் நீர் செய்ய துவங்கி இருக்கிற இந்த வேளையிலே நாங்களும் துதிக்க நன்றி சொல்ல கத்தர் கிருவை தாரும் வந்திருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தர் ஆசிர்வது நன்மையால் நிரப்பும் நீர்கால்களை கத்தர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் வர்ஷிக்க பண்ணுவீராக தொடர்ந்து ஆவியான குடும்பங்களிலே ஆளுகை செய்யும் இயேசுவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆம